Hola, Astral. Eh, astral. Mm, es que antes de que te pongas con el acelerador de partículas... Quiere meter publicidad. Que te emocionas, voy a meter publi. Es... Pero rapidito no tenemos todo el día. Y nuestro sobri Rubén tiene un grupo que se llama Astral, puro metal. Os aconsejo que si os gusta, entréis en Google y lo busquéis. Astral, el mejor guitarra que hay, Rubén. Y todo su grupo. Del mundo y de parte de la galaxia. Del mundo y de parte de la galaxia. Es eh... eh, buen consejo. Mm. Vamos a hablar del acelerador de partículas, que es algo que me encanta. Mm -hmm. Vale. Un acelerador de partículas, ¿qué es? Pues como su nombre indica, un aparato para acelerar partículas. Normalmente partículas subatómicas. Eh, la utilidad de esto, pues, eh, es mucha, lo que pasa que para la gente no lo acaba de entender. A ver, como dijo un físico de la antigua escuela, en la época de, del auge de la física nuclear, eh, estamos hablando de partículas subatómicas a las que no podemos, no podemos acceder. Los físicos nucleares lo que hacen es, un reloj suizo muy cañero, lo cogen, cogen un martillo y hacen... ¡Pam! Le hacen pedazos. ¿vale? Entonces, analizando esos pedazos... Hombre, tú debes de saberlo. Tú eres físico nuclear. Acelerando esos... Viendo los cachitos de esos aparatos, <risa> ya me has liado, rompiendo todos los trocitos el reloj. de ese reloj, son capaces de averiguar cómo era el reloj. Y más allá, cómo funcionaba, qué relojero lo hizo, cuál es el DNI... Es decir, lo saben todo. Entonces, para romper, necesitan acelerar partículas, ¿Vale? Estoy dando una explicación clásica, porque si nos vamos a cuántica, en realidad no... Cuando rompen una partícula no la rompen en pedazos, sino que la energía con la que bombardeamos crea partículas nuevas, crea materia nueva, ¿vale? Quiere decir, es mucho más sofisticado. Pero ahora, como estamos en el, en el tema de electromagnetismo, lo que queremos saber es cómo funciona un acelerador de partículas. Queremos coger partículas muy pequeñitas, electrones, protones o algún ion y acelerarlo, comunicarle mucha velocidad. Normalmente ya digo para luego lanzarlo contra algo y ver qué pasa. Vale. Hasta 1925-28, la única forma de tener partículas aceleradas, partículas rápidas, eran eh, coger sustancias radiactivas. La radiación, ya lo veremos en los vídeos de nuclear, son partículas que salen disparadas de forma natural de un átomo, son partículas alfa que son... Mmm, cuatro partículas juntas, dos protones y dos, y dos eh, neutrones, o la radiación beta, que son electrones. Vale, pues la única forma que tenían de tener partículas rápidas era mediante sustancias radiactivas. Uh -huh. Pero en 1900, por, por ahí por 1928, 25, 28. Eh, empezaron a acelerar partículas. ¿Cómo? Bueno, nosotros ya hemos visto, pensar en qué momento estamos, hemos visto que si yo tengo un condensador, un condensador, acordad que son dos placas paralelas que las sometemos a un voltaje, una diferencia de potencial, una pila, 220 voltios, 4 voltios, 1000 voltios. Y entonces aquí aparece un campo eléctrico. Un campo eléctrico que, por ejemplo, eh, si yo pienso que esto es el polo positivo y este es el polo negativo, al colocar ahí una partícula positiva se va a ir hacia la derecha. Esto sería el campo eléctrico. Bueno, pues si yo introduzco ahí una partícula cargada positivamente, se va a ir hacia la derecha y se va a acelerar. ¿vale? La única formulita que necesitamos aquí para hacer ejercicios es la siguiente. Si os acordáis, el potencial... Esto es muy sencillo, pero esta fórmula muchas veces pasa desapercibido. El potencial, acordaos que es energía potencial partido por carga. Entonces, esto es como cuando yo, esta cosita de aquí, por hecho de estar a una cierta altura, gravitatoriamente, aunque me haya ido de tema, tiene una energía potencial y cuando la suelto, se cae, se acelera y acaba teniendo velocidad. Esa energía que tenía aquí se ha convertido en energía cinética. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Si yo suelto una partícula aquí ¡bum! y se acelera ahí, ¿con qué velocidad llega ahí? Bueno, pues la variación de energía, como si esto lo soltamos, pero es en horizontal... La energía potencial es carga por potencial. Bueno, pues la energía que hay ahí invertida por el hecho de tener ese voltaje es carga por diferencia de potencial. Lo voy a poner en valor absoluto porque me da igual que la diferencia de potencial sea 200 que menos 200. Dependerá de hacia qué lado, o sea, la partícula que pongo, que, que ¿Qué carga, tiene? carga tiene. Gracias, qué signo tiene para ver hacia dónde se va. Bueno, pues esto que si veis 
en realidad es la energía potencial, esto es como cuando en primero soltábamos la partícula, aquí tenemos energía potencial, masa por gravedad por altura, boom, y cuando llegaba al suelo, energía cinética. Aquí en vez de llegar al suelo, boom, llega a la otra placa y se ha convertido esta energía potencial en energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y así es como aceleramos una partícula. Ten en cuenta que hablamos de partículas con una masa muy, muy pequeña. pequeña, con lo cual van a alcanzar bastante velocidad. ¿Vale? Claro, si, si le quiero dar más velocidad, lo que hago es construir un acelerador lineal. Vamos a ver por qué. Yo coloco aquí unas placas, por ejemplo, la positiva y la negativa. Aquí introduzco una partícula positiva y esa partícula cargada positivamente, por ejemplo, un protón, brum, se acelera. ¿vale? Y aquí tiene una cierta velocidad dada por esta fórmula. ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues aquí coloco un orificio y aquí... Vuelvo a colocar otro condensador. otro condensador con otra diferencia de potencial, ¿vale? Lo mismo, positivo o negativo. Ah, por eso es un acelerador cruza. lineal. Eso es, boom. Okay, cada vez que va pasando de una a otra. Cada vez que va de condensador a condensador, uh -huh. se va acelerando, se va más acelerando, más. acelerando, hasta que sale con una velocidad bastante importante. Actualmente, aunque depende de cuando estéis viendo este vídeo, el acelerador lineal eh, más largo que hay está en Stanford y tiene 3 kilómetros. Es decir, no cabe en una casa, una casa muy larga, ¿vale? Puedes estornudar, mujer, ellos en clase estornudan. Esto sería un acelerador lineal, lineal ¿vale? Lineal. El acelerador lineal, pues, a ver, no vamos a entrar en problemas técnicos, para eso están los ingenieros, ¿vale? Tipo de problemas que aquí lo estamos viendo muy por encima. Pero fijaos que un acelerador lineal es simplemente un cúmulo de eh, condensadores y aquí sí que matemáticamente va a ser sencillo hacer problemas. Siempre que me digan, aceleramos una partícula para luego hacerle algo. Lo primero que tendréis que hacer es esto. Ver qué velocidad le hemos dado fruto del condensador que le hemos aplicado. ¿Vale? Entonces, problema con esto. Aparte de los problemas técnicos, es que necesitamos un... Si lo quiero hacer en casa, tengo que pedirle permiso al vecino, romper la pared, e ir poniendo placas, 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 placas. ¿Vale? Molaría hacerlo más pequeñito, ¿vale? Pues vamos a ver cómo es un acelerador circular, lo que se llama un ciclotrón. Vamos a verlo. Eh, estamos hablando de 1920... Bueno, en el 29, digamos, se propuso, en el 31 se construyó, lo construyó un tal Lorenz, nos da igual, ¿vale? Eh, ¿Cómo es un ciclotrón? Vale, siempre que lo empiezo a explicar, hablo de consta de dos D mayúsculas, y eso no se entiende. No, y al final acabo hablando de él... Mini Babibel. ¿Te van esto, a pagar? Sí, bueno. No. Esto es hacendado. Bueno, Mini Babibel. No, es? no es hacendado. Mini Babibel. Ah, lo abrimos, todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? El quesito este. Y entonces, a mí, el quesito, veis, el quesito, no, no debería, eh, aquí. Aquí. Y aquí. Vamos a hacer un acelerador de partículas, ciclotrón. Con un quesito mini va Con un quesito, si no lo rompo. Vale. Vale. Dejamos el quesito ahí. Esto veis que tiene forma de D mayúscula. Ah. ¿Vale? Esto es un ciclotrón. Imaginémonos, el primero que se construyó era un poco más... Esto es un mini babibel, pues sería un babibel. Ajá. ¿Vale? Intentaré poneros una foto de cómo es el primer ciclotrón que se hizo. Es un poco más grande que esto. Entonces, esto, imaginaos que son dos placas metálicas. ¿Veis cómo es, verdad? Hueco por dentro. Ajá. Y esto es metálico, ¿vale? Pues estas dos D del, del mini Babibel, este. ¿Ves? Ahora, como lo habéis visto, lo entendéis mejor, ¿vale? Uh -huh. lo, lo vemos así. Uh -huh. Se supone que las dos son iguales. Sí, las dos son iguales. Ya sabéis que dibujo un poquito mal, ¿vale? Uh -huh. Pero esto es así. Lo importante es que lo veis en tres dimensiones, que es un es hueco, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, esto, por ser un metal, en realidad es como lo que acabamos de ver ahora mismo... De, lo, de un condensador. Esto lo puedo convertir en un condensador si lo someto a una diferencia de potencial. Ah. ¿Vale? Entonces, sin tecnicismo, que para eso están los ingenieros, ¿vale? Entonces, una partícula, si yo la suelto aquí, ¿cómo? Bueno, pues eso son los ingenieros, ¿vale? Yo aquí suelto una partícula cargada y ahora, ¡prum! y se acelera. Y se acelera hasta ahí. Un acelerador de partículas lineal, totalmente normal. Esto, como es hueco, esto, como es hueco la partícula, ¿vale? Está aquí, la partícula ha entrado ahí dentro, ¿vale? Y esto actúa a modo de caja de Faraday. 
Ajá. ¿Qué significa? Que dentro no hay campo eléctrico. La partícula deja de, de sentir campo eléctrico y si esto lo coloco en un imán, es decir, aquí tengo una, un imán gordo de forma que hay un campo magnético, un campo magnético, lo voy a pintar solamente en la D, está en todas partes, pero aquí tengo un campo magnético, bueno, lo pinto aquí, da igual, para no emborronarlo. Un campo magnético entrante, si os acordáis en vídeos anteriores, esto parece una serie, sí, en, en vídeos video anteriores, anteriores, vimos que cuando una partícula cargada entra perpendicularmente a un campo magnético, describía un movimiento circular. Uh -huh. El radio de ese círculo era M por V partido por Q y por B. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que esta partícula que se ha acelerado uh -huh. se curva. Se curva y hace... ¡Bum! Como el mini babibel este es hueco, ¿vale? No hay ningún problema. Da la vuelta. Ahí no se acelera, simplemente ha tomado esta curva y el radio depende de... Es la misma partícula con una carga fija, una masa fija. El imán lo hemos comprado ya en vídeos anteriores. No los tocamos, que ya me riñó. Digo, ¿cuánto te has gastado en el campo magnético? <risa> en función de la velocidad, toma esa curva, ¿vale? Mm. Si, mientras hace ese recorrido, yo cambio la polaridad, la polaridad de esta pila, de este generador, es decir, lo que esto era placa positiva y negativa, mm -hmm. le he dado la vuelta, no es, no es darle la vuelta, es decir, hay ya, un, ya, ya. un circuito que lo hace... ¡Pum! Esto pasa a ser la positiva y la negativa, y entonces esa partícula que ya va, ya va con más velocidad con la que había entrado en el... O sea, aquí se ha acelerado, Ajá. aumenta la velocidad, se curva. Aquí, ¡prum! La volvemos a acelerar. Ah. Vuelve a ser, es decir, en vez de empalmar linealmente uno detrás de otro, ah. lo estamos utilizando así. ¿Qué pasa? ¿Verdad que aquí tiene más velocidad que, que cuando antes, ha entrado? Claro. Como la velocidad es mayor, el radio es ma mayor, describe una curva mayor. Ah. Mientras hace el proceso, ¡plam! Lo damos la vuelta. A cambiar. Se acelera. Se vuelve a acelerar más de lo que ya ¡Plam! estaba en ese momento. Se acelera, ¡plam! Se acelera, ¡plam! ¡Ostras! ¡Qué bueno! O sea que tienes en, 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 ahí en medio círculo como si fuera un lineal porque va no haciendo lo mismo. No molestamos al vecino, no lo hacemos aquí. Lo hemos curvado. Utilizamos el campo magnético para curvarlo y el campo eléctrico de aquí para acelerarlo. Ahora, lo que vamos a tener claro es lo siguiente. A ver que ya pinto unas pocas más para que parezca. La velocidad que yo le puedo aportar a esa partícula va a depender del tamaño de ese mini babibel, de esa de... Aquí yo no le voy a poder aportar... Claro, porque enseguida se te va a acabar... Porque se me acaba el queso. Uh -huh. Tendría que comprar un queso más grande, ¿vale? Entonces, en función... Aquí el tamaño sí que importa. Sí. Dependiendo del tamaño de este mini babibel, puede alcanzar más o menos velocidad, velocidad ¿vale? Claro. ¿vale? Uh -huh. Pero entendemos el concepto de eh, ciclotrón. ¿Cómo mola? ¿A qué mola? Sí. Uno podría decir, bueno, ya digo que es para los ingenieros, pero podría decir, hombre, si esto va cada vez más rápido, el periodo en el cual eh, hay que cambiar esto parece que sea variable, pero no, si lo, si lo estudiáis resulta que el ritmo al cual hay que cambiar la polaridad de la pila, aunque vaya aumentando la velocidad, es fijo. Fijaos, es un numerito sencillito. Eh, la velocidad cuando algo está describiendo un círculo es 2pi r, 2pi r, voy a poner mayúscula, partido por periodo, si aquí despejo el periodo, el periodo sería el ritmo en el cual esto tiene que uh -huh. dar vueltas, ¿vale? Como hablo de media vuelta en vez de una, uh -huh. en vez de 2pi r vamos a poner solamente r. media vuelta, sí. entendemos el concepto. Uh -huh. T sería pi por r partido por la velocidad. Luego vemos que el periodo, claro, depende de la velocidad, cuanto vaya más rápido, claro. con lo cual parece que el periodo tengamos que cambiarlo. Pero fijaos, el radio, el radio que describe, uh -huh. tiene esta expresión, m por v partido por q claro. y por b partido per, por v. Oh maravilla, o oh casualidad, se van, las v. se van las v's y resulta que me da, ya no me hace falta ningún ingeniero, porque esto me da... Masa por pi partido por Q y por B, que es constante para mi ciclotrón. Ajá. Es decir, según la partícula que yo vaya a meter, con la masa y la carga con la que lo meta, eh, programo mi alternador para que esto cambie, cambie a un ritmo concreto. Ajá. Ya no lo tengo que tocar. No hay ningún problema de ingeniero de ingeniería complicado. Ajá. ¿Vale? Pues esto es el, el ciclotrón. El primero que se hizo, ya digo, buscaré una foto y es pequeño, uh -huh. y cada vez se fueron haciendo más grandes, ¿para qué? Para alcanzar velocidades mucho más grandes, necesitamos velocidades terribles. Y ya últimamente ha habido un, 
un concurso no testosterónico, sino que tiene una finalidad de hacerlo muy grande, por eso lo hacemos muy grande, alcanzamos velocidades muy, muy grandes, grande. con lo, lo cual aportamos mucha energía y digamos que ya os he dicho antes que no es que rompamos cosas, sino que además crean, crean. al aportar energía. Con lo cual, la famosa partícula de Dios, la partícula de, de Gibbs, que llevaba muchos años viendo si existía o no, se hizo cuando se inauguró, digamos, el acelerador más grande que hay en estos momentos en el mundo, que es el de, el de Ginebra, el CERN, eh, que es el colisionador de hadrones, el LHC. Eh, para que os hagáis una idea del tamaño, tiene unos 27 kilómetros de circunferencia. 27 kilómetros. Está en un túnel a unos 150 y pico metros eh, bajo tierra. Entonces ahí la cosa es más complicada. Yo no puedo comprar un mini Babibel claro. de 20 kilómetros. Claro. Digamos que ahí es un ya no es un ciclotón, es un ciclotón. No vamos a entrar en tecnicismos, pero es como si... Es decir, pensad que esto es enorme, enorme, ¿vale? Entonces, como yo no puedo poner un imán que pilla cuatro pueblos, porque encima hay vacas, pueblos... Claro, gente. gente. Mm. ¿Qué hacemos? Pues yo tengo un túnel donde aquí tengo como si fuera un trozo de recorrido, un trozo de corrido donde lo acelero, ¿vale? Pero además le pongo un imán para torcerlo un poco. Uh -huh. Y lo acelero y lo tuerzo un poco. Es decir, ah. como si fuera haciendo esto a poquitos. Ya. Y luego ya se han metido los ingenieros y ya es un sincrotón, un ciclotrón, porque el campo magnético aquí era un imán que hemos comprado y aquí el imán también es variable. Es decir, ya aparecen ya muchos se complica, problemas sí, ya técnicos. Se complica. Pero la esencia, que es lo que vosotros necesitáis saber, acelerador lineal y el ciclotón, que me van a pedir su explicación, que es así de sencillo. ¿A qué es bonito? Eh, una curiosidad es que salía... Al... <risa> una curiosidad es que salía al principio de la serie, la el malograda barco. serie El Barco, de Antena 3. Horrible. Eh, pero salía al principio el, el mm. acelerador de Ginebra. ¿Por qué? ¿Tengo un minutito para contarlo? Sí, un minutito. Vale. Eso viene... Anécdota, anécdota. Cuando se iba a poner en marcha el, el LHC, el, el, el acelerador, la parte, digamos, nueva del acelerador de Ginebra, hubo un científico de mm, dudosa credibilidad que se le ocurrió decir que lo mismo cuando lo pusiéramos en marcha ah, sí. aparecía un agujero negro y se comía la tierra. Sí, ¿Vale? es verdad. Era una barbaridad terrible. Ojalá, ahí dijimos casi todos, ojalá se hubiera formado agujeros negros. Había una posibilidad de que se hubieran formado micro agujeros negros, muy chiquititos, a nivel sub subatómico, que podíamos haberlos estudiado. Pues jamás en la vida se podría haber claro. comido la Tierra. ¿vale? Uh -huh. eh, lo dijo un científico de dudosa reputación y un guionista <risa> bastante malo diseñó la serie. No, no, no la recomendamos, para nada. Bueno, hasta de partículas, ¿vale? ¿A qué bonito? Mola. Venga. Chao. Astral. Mínima, mínima Bibel y Astral. Astral.